ஜிப்மர் புதுச்சேரி மற்றும் ஜிப்மர் காரைக்காலில் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டீஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ்க்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டீஸ் தான் இது இதில் கார்டியோகிராஃபிக் டெக்னீஷியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு வேகன்சி இருக்குது ஜிப்மர் புதுச்சேரியில் மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு வேகன்சி இருக்குது ஜிப்மர் காரைக்காலில் இந்த வேகன்சிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அல்லது குறையலாம் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எதாக இருந்தாலும் ஜிப்மர் வெப்சைட்டில் வரும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன வேகன்சி எவ்வளோ அதற்கான சேல்ரி அப்படின்றத பார்க்கலாம் கார்டியோகிராஃபிக் டெக்னீஷியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு வேகன்சி இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்மர் புதுச்சேரியில் சரிங்களா இதற்கு எலிஜிபிலிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கார்டியாக் டெக்னாலஜி அல்லது கார்டியாக் லெபாரட்டரி டெக்னீஷியன் அல்லது கார்டியாக் கேத்தரைசேஷன் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜி அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்டான டிகிரி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை சரிங்களா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது வயது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த பணியிடத்திற்கான சேல்ரி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பர் மந்த் சேல்ரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பணியிடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜிஸ்ட்டு நான்கு பணியிடம் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிப்மர் காரைக்காலில் இதற்கான கல்வி தகுதி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் மெடிக்கல் லெபாரட்டரி சயின்ஸ் எம்எல்டின்னு சொல்லக்கூடிய பி பிஎஸ்சி இன் எம்எல்டின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பிஎம்எல்டி இல்லை பிஎம்எல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோர்ஸு மெடிக்கல் லெபாரட்டரி சயின்ஸ் முடித்த கேண்டிடேட் இரண்டு வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த பணியிடத்தில் பார்த்தீங்க <laughs> இன் கேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அன்ரிசர்வ்டு இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூறுபாய் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கும் ஐநூறுபாய் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஃபீஸும் கிடையாது சரிங்களா ஓகே பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எஸ்பிஐ கலெக்டில் தான் பே பண்ண முடியும் எஸ்பிஐ கலெக்டில் இந்த ஆன்லைன் எஸ்பிஐ அப்படின்ற இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதில் செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி ப்ரொசீட் கொடுத்துட்டு அதில் புதுச்சேரின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு பாண் ஜிப்பன் பாண்டிச்சேரி அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டில் உங்களுக்கு வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் போஸ்ட் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எது இதெல்லாம் மேண்டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இ ரிசிப்ட் வரும் அந்த இ ரிசிப்டை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சேவும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்படி செலெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் அல்லது ஸ்கில் டெஸ்ட் மூலயமாக நீங்கள் வந்து செலெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் என்வலப்பில் போட்டு நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸோடு நீங்கள் அனுப்பணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதில் எந்த பண்ணி எடுத்துருக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் அப்படின்றத போட்டுட்டு இதை டாப்லேயே நீங்கள் வந்து மேலே இந்த என்வலப் மேலேயே எழுதிடணும் எந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் த சீனியர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஜிப்மர் தன்வந்திரி நகர் புதுச்சேரி சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்ற அட்ரஸ்க்கு அனுப்பணும் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் சரிங்களா அப்ளிகேஷன் ரீச் ஆகிறதுக்கான கடைசி நாள் ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதான் க்ளோசிங் டேட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம் ஸ்கில் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்டிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும் என்னைக்கு அப்படின்றது வரும் அதற்கு முன்னாடி வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சிஎல்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிட் ரெண்டு கேண்டிகே கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு எண்பது பர்சன்டேஜும் ஸ்கில் டெஸ்ட்டுக்கு இருபது பர்சன்டேஜும் உண்டு ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு அந்தந்த ரிலவெண்ட்டில் சப்ஜெக்டில் எழுபது பர்சன்டேஜ் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஏரியா அதாவது ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷு ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் வரும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த நூறு பர்சன்டேஜில் எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸ்கில் டெஸ்ட்டை பொறு
நாற்பது கொஷின் இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஷனும் ரெண்டு ரெண்டு மதிப்பெண் எண்பது மதிப்பெண்க்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் இருபது மதிப்பெண்ணுக்கு ஸ்கில் டெஸ்ட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸ்கில் டெஸ்ட்டு வந்து செப்பரேட்டாக மேக்சிமம் நடக்கும் வேறு நாளில் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது ஒரே நாளில் கூட நடக்கும் சரிங்களா எந்த விதமான டிஏடிஏவும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது கொடுக்குறாங்க இல்லையா ரெமினரேஷன் அது தவிர வேறு எந்த விதமான அலவன்சஸோ வேறு எதுவும் கிடையாது இது பியூர்லி வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்ளிகேஷன் அனுப்ப வேண்டியது கடைசி நாள் வந்து ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ரீச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்துடும் அதை டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனில் மேலேயே வந்து எந்த பணி இடத்துக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பிளாங்காக விட்டுருங்க இது ஏன்னா ஆஃபீஸ் யூஸ் இதை நீங்கள் டச் பண்ண தேவையில்லை இது மட்டும் நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுன்றது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஓகேங்களா அதை ஓட்டிட்டு அது மேலே வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பிஐ கலெக்டில் நீங்கள் வந்து பே பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஃபீஸு ஒன்ஸ் பே பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மாதிரி வரும் டேட்டும் இருக்கும் அதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து இதில் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உங்கள் பேமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சா அப்படின்றத சக்ஸஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு வந்து இ ரிசிப்ட் வரும் அந்த ரீ ரிசிப்ட் தான் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இன் பிட்வீனில் பேமெண்ட் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் வராமல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேமெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரிசிப்ட் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதுக்கப்புறமேட்டு அதில் இருக்கிற நம்பரையும் நோட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுடைய அப்ளிகண்ட்டுடைய நேம் பிளாக் லெட்டர் கேபிடல் லெட்டரில் எழுதிக்கோங்க ஃபாதர்ஸ் நேம் அல்லது ஹஸ்பண்டுடைய நேம் வந்து இதில் பிளாக் லெட்டரில் எழுதிக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த்து அதாவது எந்த மா டேட்டு எந்த மந்த்து எந்த இயர் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய வயது எத்தனை அதாவது ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வயது அப்படின்றத எத்தனை மாதம் எத்தனை நாட்கள் அப்படின்றத நீங்கள் ஆன்லைனில் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கனாலே வந்துடும் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஜென்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஓபிசி கேண்டிடேட்டா எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்டா ஜென்ரல் கேட்டகரியா அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து எதில் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து எழுதணும் சரிங்களா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே எழுதணும் அதற்கான ப்ரூஃப் எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அதற்கான சர்டிஃபிகேட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணணும் சரிங்களா பீரபிள்டி கேட்டே கேண்டிடேட்டாக எஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் நோவர் டிக் பண்ணிக்கோங்க நேஷ்னாலிட்டி ரிலீஜியன் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஓகேங்களா நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் கொடுத்துருங்க ரி ரிலீஜியன் வந்து உங்களுடைய மதம் எந்த மதம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் சிங்கிளாக மேரிடாக அன்மே அன் அன்மேரிடாக சிங்கிளாக அதாவது மேரிடாக அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய டீட்டெயில் என்ன சப்ஜெக்ட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லை அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு எந்த காலேஜ் எந்த இன்ஸ்டியூட் அதாவது ஸ்கூலோடய நேமு எந்த போர்டு உங்களுடைய இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சிபிஎஸ்னா சிபிஎஸ்சின்னு கொடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எத்தனை அட்டம்ட்டு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம தான் ஃபஸ்ட் அட்டம் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது டுவெல்த்து இதே மாதிரி நேமு ஸ்கூல் நேமு போர்டு அதே பர்சன்டேஜ் அதை டீட்டெயில்ஸு டிகிரி அல்லது டிப்ளமோ எந்த சப்ஜெக்ட்டு அதனுடைய இன்ஸ்டியூட்டோடைய நேமு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டி கீழே வருது அதே மாதிரி அதோட பர்சன்டேஜ் எத்தனை அதோ அட்டம்ட்டு சரிங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பர்மனண்ட் அட்ரஸும் கரஸ்பாண்டிங் அட்ரஸும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து சைன் பண்ணிக்கோங்க டேட்டு பிளேஸும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் செக் லிஸ்ட்டு ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வைக்க
சைன் பண்ணது சைன் கீழே வந்து சைன் பண்ணி டேட் பிளேஸ் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றது அடுத்தது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா வைக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஓகேங்களா இது எல்லாம் நீங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் சைன் பண்ணிக்கோங்க டேட் போட்டுக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனை கவர் போட்டு அந்த கவரில் நம்ம முன்னாடி மேலேயே சொன்ன மாதிரி அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ளே சென்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாராவது சிஎல்டி கார்டியாக்கில் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க இல்லைனா வந்து எம்எல்டி முடிச்சிருக்காங்க மெடிக்கல் லெபர் டெக்னாலஜியில் முடிச்சிருக்காங்க டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி